సినిమా అనేది వినోదం హాస్యప్రదంగా ఉంటే మరీ మంచిది ఆరోగ్యకరమైన నవ్వు ఉంటే దానికి మించింది లేదు అందుకే నవ్వడం ఒక యోగం నవ్వించడం ఒక భోగం నవ్వకపోవడం ఒక రోగం అని జంధాలు ఎప్పుడో చెప్పారు సినిమాలో నవ్వించడానికి కమెడియన్స్ కి కొదవ లేదు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అయితే దాదాపు డెబ్బై మంది కమెడియన్స్ టాలీవుడ్ లో ఉన్నారు పొట్ట చెక్కలు అయ్యేలా నవ్వించగలిగే సత్తా ఉన్నవాళ్లే అందరూ ఎవరి మొహాన్ని చూసినా చాలా నవ్వొస్తుంది అలాంటి ఒక టాప్ కమెడియన్ లో ఒకరైన వారే సుధాకర్ ఆయన పరిస్థితి ఇప్పుడు దారుణంగా ఉంది మరి సుధాకర్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉందో చూద్దామా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో పాపులర్ కమెడియన్ ఒరే నాన్న నీ అబ్బ అంటూ తండ్రిని ముద్దు ముద్దుగా తిట్టడం నా పేరు షణ్ముఖ సల్మ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి యువరా అనల్ అంటూ డైలాగ్ కొట్టి నవ్వించిన అది ఒక్క సుధాకర్కి మాత్రమే చెల్లుతుంది హీరోగా విలన్గా సహనటుడిగా కాలీవుడ్ టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలు ఓ వెలుగు కలిగిన సుధాకర్ విలక్షణమైన హాస్యాన్ని పండిస్తూ ప్రేక్షకుల్లో కమెడియన్ గా తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సుధాకర్ స్వస్థలం ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం తండ్రి గంగమామల రత్నం డిప్యూటీ కలెక్టర్ తండ్రి ఉద్యోగ విధుల వలన రాష్ట్రం అంతటా పనిచేశారు సుధాకర్ కర్నూలు జిల్లా కోయిలకుంట్లలో పుట్టారు తొలిసారి హీరోగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టిన సుధాకర్ తక్కువ కాలంలోనే టాలీవుడ్ లో టాప్ కమెడియన్స్ లో ఒకరిగా మారారు మెగాస్టార్ చిరుకి చెన్నైలో నటనలో శిక్షణ తీసుకున్నప్పటి నుంచి సుధాకర్ మంచి స్నేహితుడు తమిళంలో దాదాపు యాభై చిత్రాలకు పైగా నటించి అటుపై తెలుగులో దాదాపు ఆరు వందల చిత్రాల్లో తన హాస్యంతో ప్రేక్షకులకు గిలిగింతలు పెట్టారు ఇక నిర్మాతగాను సుధాకర్ నాలుగు సినిమాలు తెరకెక్కించారు అటు హిందీలో సైతం అరంగేట్రం చేసి ఇక శుభ్ కామ్నా అనే చిత్రంలో అక్కడ కూడా నటించడం జరిగింది పొట్ట చేత పట్టుకుని తమిళ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే తెలుగు నటుడు కావడంతో చిన్న చూపు చూసారు అందరూ కాని వాటిని కూడా అధిగమించి నటుడిగా గొప్ప పేరుని తెచ్చేసుకున్నారు అలాంటి హాస్య నటుడు జూన్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పదిన అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరి కోమాలోకి వెళ్లినట్టు హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ కేర్ ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు కాని కొంతకాలానికి సుధాకర్ వైద్య సహాయం అందింపబడి ఆరోగ్యంతో కోలుకున్నారని వారి చెబుతున్నారు కెరియర్ పీక్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన డేట్స్ కోసం మేఘపడిన దర్శక నిర్మాతలు ఆయనతో నటించాలని ఉవ్వోళ్లూరిన కథా నాయకులు ఎవరూ కూడా ఇప్పుడు ఆయన్ని పిలిచి ఓ అవకాశాన్ని కూడా ఇవ్వడం లేదు సరికదా కనీసం పలకరించే నాథుడే లేడు దాదాపుగా అందరి హీరోలతో సుధాకర్ నటించి మెప్పించారు అయితే ఇప్పుడు అతనిని పట్టించుకునే హీరోనే లేడు ఇప్పటికైనా పరిశ్రమ మేల్కొని అంతా అయిపోయాక వెళ్లి కన్నీళ్లు కార్చే కన్నా ఇప్పుడే ఆయన్ని అకున చేర్చుకోవాలని ఆశిద్దాం అనారోగ్య కారణంగా సినిమాలకు దూరమైన ఆయన ప్రస్తుతం పూర్తిగా కోలుకొని రెండో ఇన్నింగ్స్ మొదలు పెట్టాడు మళ్లీ అదే ఊపుతో అందరినీ నవ్వించాలని ఆయన మంచి మంచి అవకాశాలతో మళ్లీ ఊపందుకోవాలని మరి ఆ దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని కోరుకుందాం మరి ఈ విషయం గురించి మీరేమంటారు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి